Como ter uma pele de porcelana? Se sempre foi o seu sonho ter uma pele mais lisinha, com menos manchas, mais uniforme, com a textura boa, poros mais fechados, fique aqui que esse vídeo é para você e eu vou te dar todas as dicas com relação a isso. Se você ainda não me conhece, eu sou Marina, eu sou médica dermatologista e se você ainda não está inscrita no canal, já corre lá e se inscreve, ativa o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for colocando. Gente, como que é possível ter uma pele de pêssego? Será que isso é um sonho de consumo ou será que é possível mesmo a gente ter essa pele? Olha, claro que vai depender de cada caso, de como que você controla todos os seus hábitos de vida, sua alimentação, seu sono, controle de estresse, se você toma ou não alguma medicação, tudo isso interfere. Mas sim, é claro que é possível ter uma pele mais bonita, mais uniforme e com a textura muito melhor. Mas como que a gente faz isso? A primeira coisa é sempre pensar que a rotina de skincare, que é a rotina dos produtos de passar na sua pele, tem que estar adequadas para a sua necessidade. E aqui eu já deixo um adendo muito importante. A sua necessidade, ela varia ao longo do mês, ao longo dos meses, ao longo do ano e ao longo da sua vida. Então, se você é uma pessoa que está sempre usando os mesmos produtos, toda hora, não muda nunca, não sabe das novidades, não acompanha a evolução dos produtos que existem, o que passar primeiro, o que passar depois, muito provavelmente você não vai conseguir manter essa pele com a textura boa. Então o skincare ele tem que ser sempre renovado de acordo com as suas necessidades. E por que, que eu tô falando isso de variação? Ao longo do mês, por exemplo, às vezes você passa pelo período de transição do clima, tem uma época do mês que tá mais frio e mais seco, outra época que tá mais chuvoso, mais calor. E quem mora, por exemplo, aqui em São Paulo, faz as quatro estações no mês. Tem dia que tá super frio, que a gente sai de casa de casaco pesado. No outro, a gente sai de alcinha, porque tá super calor. Então tem que ir adaptando a sua rotina conforme isso. Além disso, se você é mulher, com certeza você deve passar pelo período menstrual. O nosso ciclo menstrual oscila muito e isso faz com que a sua pele também oscile as necessidades que ela tem. Quando você está provavelmente próxima de ovular, a sua pele deve ficar mais oleosa, devem aparecer mais espinhas. Quando você já passou desse período pós-menstruação, a sua pele melhora, ela fica mais estável, fica mais lisinha. Então a gente tem que ir adaptando tudo isso. E qual que é a rotina ideal de skincare para você conseguir atingir essa pele de pêssego? A primeira coisa é sempre pensar no básico, que eu repito e sempre vou repetir por aqui. O sabonete de rosto, a hidratação e a proteção solar. Esses três são o básico essencial que todo mundo tem que fazer. Só que você tem que escolher produtos específicos de novo para você. Então, sabonete de rosto, se você tem a pele mista, tem que usar sabonetes para esse tipo de pele, que podem ou não conter ácido salicílico, só que sem exagero, porque quem tem a pele mista tem a região da zona T mais oleosa, a bochecha mais ressecada, e aí se você fica só usando produto de pele oleosa com ácido salicílico, vai ressecar demais essa região. O hidratante vai variar. Tem gente que precisa usar hidratante bem levinho, à base de sérum ou gel de ácido hialurônico. Outras pessoas até podem usar também ácido hialurônico, mas precisam associar cremes em loção para a gente conseguir uma hidratação melhor e manter essa pele mais hidratada com mais vício. E o protetor solar, que também vai variar, claro, conforme o local que você mora, do seu gosto pessoal, se você gosta da fragrância daquele protetor ou não. Só que ele precisa ser compatível com a sua necessidade. Exemplo, você tem a pele muito oleosa e é, tem tendência a espinhas. Qual protetor você vai escolher? De preferência, aqueles protetores que têm toque seco e efeito mate, que eles são melhores para você conseguir manter o controle de oleosidade e eles até podem ir ajudando no controle da acne. Agora, você é uma pessoa que tem a pele seca, não é uma pessoa que gosta de creme melequento, mas tem a pele seca. Então você tem que evitar os protetores solares, que são mate ou que são toque seco, Justamente porque eles podem piorar o ressecamento da sua pele. E se você ainda passou dos 40, eles vão piorar aqueles craqueladinhos que vão aparecendo na pele. Isso é comum, a gente vai tendo ruguinha, vai tendo craquelado. E quanto mais coisa mate, que fica puxando a oleosidade e a água ali do seu rosto, 
mais vai piorar essa aparência. Então a gente precisa ir adaptando para cada rotina. Que outros ativos que a gente pode utilizar para conseguir ter uma pele de pêssego? Claro que vai depender de cada caso, mas eu recomendo fortemente que a maioria de vocês utilize antioxidantes pela manhã, tanto vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E, entre outros. Eu tenho vídeos aqui no canal só sobre os antioxidantes, como escolher a sua vitamina C, qual a melhor vitamina C no seu caso. Então depois já vai lá e assiste, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Além disso, além dos antioxidantes, utilizar ativos que vão fazer renovação da sua pele. Eles ajudam muito porque eles melhoram a aparência dos poros, ajudam a deixar a pele mais lisinha, ajudam até a melhorar algumas manchas e eles são conhecidos com o nome de alfa e beta hidroxiácidos. Quais são eles na prática? Ácido glicólico, ácido mandélico, o próprio ácido salicílico é um deles, entre outros. Então a gente pode utilizá-los na rotina, tanto de manhã quanto à noite, e aí o veículo que você vai escolher desses ativos vai, de vai depender do seu tipo de pele. Então, de novo, quem tem pele mais mista para oleosa, escolher produtos em gel ou sérum. Quem tem a pele mais normal para seca, preferir produtos que são sérum para loção, para creme. Que daí eles conseguem sempre estar melhores na sua pele, você consegue associar a outros produtos sem ter aquela dificuldade de que parece que está esfarelando no seu rosto. Agora, se você é uma pessoa que já faz tudo isso, já tá tudo certinho, faz o skincare e mesmo assim a sua pele não está uma pele de pêssego, muito provavelmente é porque você precisa associar procedimentos estéticos que vão estimular colágeno e aí sim melhorar essa qualidade da pele. E aí, quais os melhores procedimentos que a gente pode associar? Eu gosto muito de fazer lasers para essa textura da pele, porque ele vai estimular colágeno, vai renovar a sua pele e melhorar as manchas também que vão aparecendo. Muitos de vocês provavelmente têm poros abertos, mais dilatados, no nariz, às vezes aqui na bochecha, às vezes aqui na testa, e não é de oleosidade. Vocês confundem muito isso. A maioria das pessoas que passou dos 40 anos já tem poros dilatados visíveis por conta da flacidez da pele. Portanto, quando a gente estimula colágeno de alguma forma, seja por meio de tecnologias ou tratamentos injetáveis, a gente consegue melhorar essa aparência da pele e fazer com que ela fique cada vez mais uma pele de pêssego de verdade. E aí, quais os lasers que eu utilizo aqui na minha clínica? Eu gosto de muito de dois, que é o Fotona Dynamis, ou Dynamis, e o Fotona Star Walker. Quando a gente tá pensando em textura da pele mesmo e manchas, o Fotona Star Walker, ele é superior. Normalmente, a gente faz de uma, três, até seis sessões, vai depender de cada caso, e normalmente a gente vai fazendo manutenções anuais, com uma sessão, duas no máximo, para a gente manter esse estímulo de colágeno. Outro tratamento que eu gosto muito também para essa textura da pele e já estimular colágeno é a radiofrequência microagulhada. Ela a gente consegue, por meio de agulhas, colocar a radiofrequência profundamente ali na sua pele do rosto e melhorar essa qualidade da pele. Estimula colágeno, melhora também os poros, melhora inclusive cicatrizes, entre outras coisas que a gente pode fazer para uniformizar a pele. E quando, é claro, a gente está pensando em rugas, em sulcos que vão aparecendo, as ondulações que vão formando, a gente vai avaliar o seu caso para conseguir dizer se é melhor daí fazer, associar né, esses estímulos que eu falei. A toxina botulínica, o preenchimento com ácido alurônico, bioestimuladores de colágeno injetáveis e até o famoso, hoje conhecido com o nome de Profile. O Profile é um ácido alurônico, ele é um bioremodelador, ele não é um preenchimento, ele é aplicado superficialmente na pele para a gente conseguir devolver qualidade para a pele, o turgor que a gente vai perdendo e melhorar aqueles craqueladinhos que vão aparecendo. Então todos esses procedimentos em associação, eles formam o que eu chamo de plano de beleza, que cada pessoa vai ter o seu específico, porque cada pessoa tem uma necessidade e também voltados para suas queixas. Quais dessas coisas você já está fazendo na sua rotina? Quais procedimentos estéticos você já fez para melhorar realmente e ter uma pele de pêssego? Me conta aqui nos comentários, deixa aqui que depois eu quero ver o que, que vocês estão fazendo para os cuidados. Não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e de se inscrever no canal. E até a próxima!